இருபது நாளிலிருந்து நாற்பத்தைந்து நாள் வரை ஒரு மூன்று நிறுவனங்களில் அந்த தொழிலாளிகள் வேலை நிறுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எம்எஸ்ஐ என்கிற ஒரு கொரிய நிறுவனம் யமகா என்கிற ஒரு ஜப்பான் நிறுவனம் ராயல் என்ஃபீல்டு என்கிற ஒரு இந்திய நிறுவனம் இதில் மூன்றில் வேலை செய்கிற நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளிகளிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளிகள் வரை வேலை நிறுத்த போராட்டத்திலே ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பல பேர் ராயல் என்ஃபீல்டு ஓட்டிகிட்டு இருப்பீங்க சில பேர் யமகா ஓட்டிகிட்டு இருப்பீங்க இன்னும் சில பேர் எம்எஸ்ஐ யாருக்கு கொடுக்குதோ அந்த நிறுவனத்தினுடைய வண்டிகளை ஓட்டி கொண்டு இருப்பீங்க ஆனால் இந்த வண்டியினுடைய சொகுசு கெத்து அதை ஓட்டுவதில் இருக்கக்கூடிய பெருமை இதை அனுபவிக்கிற உங்கள் யாருக்காவது இந்த செய்திகள் வந்து சேர்ந்திருக்கிறதா நம்ம ஓட்டுற சொகுசுக்கு பின்னால் இவர்களிடம் உறிஞ்சப்பட்ட இரத்தமும் வியர்வையும் அவர்களுடைய உழைப்பும் அவர்கள் பாக்கெட்டிலேருந்து திருடப்பட்ட பணமும் இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாது எந்த படைப்பு வந்தாலும் எந்த பொருள் வந்தாலும் இதுக்கு பின்னால் என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல ஆனால் இத்தகைய ஒரு நிலை வரும்போது நாம் அது குறித்து ஒரு கவனம் செலுத்த வேண்டாமா மூன்று நிறுவனங்களிலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகள் தாங்களாக சம்பள உயர்வு பேச்சுவார்த்தை அல்லது தொழில் நிலைமைகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க அது முடிவுக்கு வராத பட்சத்தில் இந்த மூன்று நிறுவனங்களிலும் வெவ்வேறு விதமான சங்க தலைமைகள் உருவாகின்றன இந்த சங்கம் வைத்ததன் காரணமாக மூன்று நிறுவனங்களிலும் அந்த சங்கத்தினுடைய முக்கியமான நிர்வாகிகள் அவங்கள டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க சென்னைக்கு பத்து பக்கத்தில் இருக்க ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தான் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம யாருக்கும் இது வந்து சேர்றது இல்லை அமெரிக்காவில் நடக்கிறது தெரியும் இன்னொரு ஒரு கண்டத்தில் நடக்கிறது தெரியும் ஆனால் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருக்கு ஏராளமான பத்திரிகை அல்லது தொலைக்காட்சிகள் சமூக வலைத்தளம் உட்பட இதிலெல்லாம் ஏன் இது பிரதிபலிக்கல இதுவரை இந்திய முதலாளிகள் யாரும் கண்டுபிடிக்காத முறைகளை கூட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் இதே பகுதியில் ஜின்டெக்னு ஒரு கொரிய நிறுவனத்தில் ஸ்ட்ரைக் நடந்தபோது போலீஸு எந்த இடத்துலையும் உட்கார்றதுக்கு அவங்க அனுமதி கொடுக்கல அப்புறம் ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்தாங்கன்னு சொன்னோன்னே அந்த மரத்தை வெட்டிட்டான் இப்போ யமகா நிறுவனம் அதே மாதிரி வெட்டிட்டான் இது என்ன நியாயம் என்றே தெரியல இந்திய மக்கள் அத்தனை பேரும் நாம் அடிமையாளராக இருக்க மாட்டோம் எங்களுக்கான சட்டங்களை நாங்கள் உருவாக்குவோம் என்று சொன்னாங்க அதானே இன்றைக்கி இந்தியாவை உருவாகியிருக்கு நான் இந்தியனா இல்லையாங்கிறத எது சொல்லுது என்னுடைய அரசியல் சட்டம் தானே சொல்லுது நான் எனக்கு பேச முடியுமா பேச்சுரிமை இருக்கா எழுத்துரிமை இருக்காங்கிறத எது சொல்லுது அரசியல் சட்டம் தானே சொல்லுது ஆனால் அந்த சட்டம் எனக்கு சங்கம் வைப்பதற்கு உரிமை இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கு அது வேலை பார்க்குற தொழிலாளி சங்கமே வைக்கக்கூடாதா சங்கம் வச்சதுக்காக மூணு இடத்துலையும் டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்கான் இது என்ன நியாயம் இதன் மீது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களுக்கு அக்கறை இல்லையா இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகளுக்கு அக்கறை இல்லையா எல்லாரும் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்க போகிறோமா இது அரசியல் சட்டத்தின் மீதான தாக்குதல் இல்லையா நம்முடைய அடிப்படையான உரிமைகளின் மீதான தாக்குதல் இல்லையா ராயல் என்ஃபீல்டு என்கிற கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வேலை பார்க்குறாங்க எல்லாம் நம்முடைய பிள்ளைகள் அதை பார்க்குற போது இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு உட்பட்டவங்க முப்பது வயசுக்கு இடையில் ரொம்ப கம்மியான பேர் இருப்பாங்க பெண் தொழிலாளர்கள் ஒரு நூற்றம்பது பேர் இருக்காங்க எல்லோரும் ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்க என்னென்னா ஸ்ட்ரைக்குன்னு வந்தோடனே அவங்க அந்த கம்பெனிக்கு முன்னால் உட்கார்ந்துருக்காங்க ஆனால் உட்கார்ந்துருக்கிற தொழிலாளிகளுக்கு நிழல் தரக்கூடாது என்பதற்காக அவன் வந்து சாமியானா போடக்கூடாதுன்றான் சரி சாமியானா போடலைன்னு சொல்லி அந்த வெயிலில் இருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக கீழே கிடந்த ஃப்ளக்ஸை எடுத்து ரெண்டு நாலு குச்சியை ஒட்டி வச்சா இங்கேருந்து நம்ம போலீஸ் வந்து அதை பிடுங்கி போட்டு போயிருக்கு இது இந்த இடம் வந்து சிப்கார்ட்டுக்கு சொந்தமானது இங்கே நீங்கள் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கான் சிப்கார்ட் நிர்வாகம் இங்கே இருக்கிற கம்பெனிகளுக்கு எதிராக போராடுவதற்கு நான் எந்த இடத்துலையும் அனுமதி தரமாட்டேன்னு சொல்கிறான் இது என்ன நியாயம் அவங்க எங்கே போய் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப அமைதி இன்றைக்கு வரையும் உங்களுக்கு எனக்கும் அவங்கெல்லாம் சிறு பிள்ளைகள்னு நம்ம நினப்போம் முப்பது வயசுக்கு உள்ளே உள்ளவங்க ஆனால் ஒரு கல் எடுத்து அழிஞ்சிருக்கானா ஒரு தகராறுக்கு போயிருக்கானா இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா நீங்கள் அந்த இருக்க அந்த நூற்றம்பது பிள்ளைங்களுக்கும் அந்த டாய்லெட்டு ஃபெசிலிட்டி அவங்க கழிப்பறை வசதிகளை பயன்படுத்த முடியாது முதல்ல தண்ணியை கட் பண்ணியிருக்கான் பிறகு அதை பூட்டு போட்டு பூட்டிட்டான் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் என்னுடைய பிள்ளை அங்கே வேலை பார்க்குறா அவள் வந்து ஏராளமான ஆண்கள் ஒரு எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் பேர் இருக்காங்க அதோடு இவ இருக்கா ஒரு ஒதுங்குறதுக்கு ஒரு இடம் வேண்டாமா சுட்டரிக்கும் வெயிலில் அப்படியே தரையில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் கீழிருந்தும் மேலிருந்தும் இந்த வெப்பம் அவர்கள் உடல் முழுவதும் தகிக்க தகிக்க அங்கே உட்கார்ந்துருந்தாங்க உண்ணாவிரதம் என்பதையும் இப்படி எ
மிகப்பெரிய இடங்களில் அது நடந்திருக்கு ஆனால் நம்ம ஊரில் கங்கையை சுத்தம் செய்யணும்னு ஒரு ஆள் உண்ணாவிரதம் இருந்தால் கூட அவன் சாகிற வரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அரசாங்கம் தானே நம்முடைய அரசாங்கம் இது வெளிநாட்டு கம்பெனிக்கு எதிராக உட்காந்துருக்காங்க நம்ம பிள்ளைகளை குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுங்கப்பா அதுக்கு உங்களுக்கு சட்டத்தில் இடம் இருக்குது அமைதியாக பண்ணுங்கன்னு சொல்லாமே தவிர சுட்டரிக்கும் வெயிலில் தான் நீ இருக்க வேண்டும் அந்த நிர்வாகத்தோடு நானும் சேர்ந்து நிற்கிறேன் என்று அரசாங்கம் சொல்வது எந்த வகையிலையாவது நியாயமானதா குறைஞ்சபட்ச கூலி அமல்படுத்த மாட்டான் எந்த சட்டத்தையும் அமல்படுத்த மாட்டான் அதில் வந்து சம்பள பேச்சுவார்த்தைக்கு போனால் அங்கே யார் வர்றாங்களோ அவங்கள அடித்து விரட்டிடுவான் இதற்கு எதிராக ஒரு சங்கம் வைக்கணும்னா அது அரசியல் சட்டத்தின் உரிமை என்றாலும் கூட அதை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான் நான் எல்லாத்தையும் கேட்க விரும்புகிறது அவங்க சம்பளம் என்னங்கிறத அவங்க பேசட்டும் அது பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ஒரு தொழிற்சங்க உரிமையின் மீது இப்படி ஒரு தாக்குதல் வருகிற போது இதில் நீங்கள் இந்த யமஹாலில் போகிற அல்லது ராயல் என்ஃபீல்டில் போகிற பல பேர் பத்திரிகையாளராக இருக்கலாம் பத்திரிகையாளர்கள் பல பேர் வச்சுருப்பீங்க பல பேர் ஆக்டிவிஸ்டாக இருக்கலாம் பல பேர் மனித உரிமை ஆர்வலர்களாக இருக்கலாம் நீங்கள் எல்லோரும் இதுக்கு எதிராக ஒரு குரல் எழுப்ப வேண்டும் என்று தோணணும்ல நான் ஒரு யமஹா யூசர் பாவத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றில் நான் பயணிக்கிறேன் என்கிற எண்ணம் வர வேண்டாமா இது ஒரு தொழிலாளி ஒரு இளம் தொழிலாளியினுடைய இரத்தத்தை சுரண்டி உருவாக்கப்பட்டதன் மேல் நான் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் இன்னொருத்தனிடம் திருடிய ஒரு கவலம் சோற்றில் நான் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் இன்னொருத்தனுடைய அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ செலவழிக்க வேண்டிய மருத்துவ செலவிலிருந்து நான் அதை எடுத்துக்கொண்டு அதில் தான் இந்த சொகுசு வந்திருக்கு என்கிற எண்ணம் எனக்கு இருக்கிறது நிர்வாகமே இதை சரிப்படுத்து என்று சொல்ல வேண்டாமா என்கிற ஒற்றை கேள்வியைத்தான் நான் உங்கள் முன் வைக்க விரும்புகிறேன் அந்த தொழிலாளிகிட்ட பேசும்போது கூட யமகா தொழிலாளிகள் சொன்னாங்க இந்திய சட்டத்தை அவங்க அமுல்படுத்தட்டும் இல்லை ஜப்பான் சட்டத்தை அனு அமுல்படுத்தட்டும் எந்த சட்டத்தையுமே நான் அமுல்படுத்த மாட்டேன்னு சொல்கிறது என்ன நியாயம் என்று தான் அந்த யமகா தொழிலாளிகள் கேட்டாங்க நான் என்ன கேட்க விரும்புகிறேன் சட்டமே இல்லாமல் ஒரு நான் இயக்குவேன்னு ஒரு முதலாளி சொல்லுவதையும் அதை மத்திய மாநில அரசுகளும் அரசு நிறுவனங்களும் பார்த்து கொண்டிருப்பது என்பது காட்டுமிராண்டித்தனத்தை நோக்கி போகும் எங்கெல்லாம் சட்டம் தன்னுடைய வேலையை செய்ய மறுக்கிறதோ அந்த இடத்தில் தான் வன்முறை வெடிக்கிறது அந்த இடத்தில் தான் நீங்கள் வந்து எந்த விதமான நெறிமுறைகளும் மற்ற போராட்டத்தை தாண்டிய வழிமுறைகளுக்கு போகிறார்கள் யமஹா தொழிற்சாலையில் ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு ரெண்டு பேருக்கும் டிஸ்மிஸல் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கா அப்படி கொடுக்கும்போது ஹெச்ஆர் தரப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா உனக்கு அப்பா இல்லையில் உனக்கு அப்பா இல்லையில் அதாவது நீங்கள் கொடுக்குற விவரங்களை வைத்து கொண்டு அப்பா இல்லாத குடும்பம் மிகவும் சிரமப்படுகிற குடும்பம் இந்த ரெண்டு பேரை அடிக்கிற அடியில் எல்லா ப கண்ணுலேயும் கண்ணீர் வரணும் அதை விட அதிகமாக நெஞ்சில் பயம் வரணும்னு நினைக்கிறான் அவன் இந்த சுதந்திரத்தை முழுமைப்படுத்துவதற்கான போராட்டம் தான் இப்போ அரசியல் கட்சிகள் நடத்துகிற அத்தனை போராட்டங்களுமே அது எந்த அரசியல் கட்சியாக இருக்கட்டும் ஆனால் அதை பறிப்பதற்கு ஒரு அந்நிய கம்பெனி முயற்சிக்கிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி முயற்சிக்கிறது அதிலிருந்து வருகிற அந்த அந்த ப்ராடக்டில் இருக்கக்கூடிய பளபளப்பும் சொகுசும் நிச்சயமாக ஒரு நம்முடைய பிள்ளைகள் நேமாக உங்களுக்கு சொந்தக்காரர் இருக்கலாம் எனக்கு சொந்தக்காரர் இருக்கலாம் எல்லாரும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க தான் அவங்களுடைய ரத்தமும் சதையும் அவங்களுடைய உழைப்பையும் தான் நம்முடைய சொகுசாக மாற்றி இருக்கிறது இது சரியல்ல ஏற்க மாட்டோம் என்று எல்லாரும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அது யமஹா ஓட்டுறவராக இருக்கட்டும் ராயல் என்ஃபீல்டு ஓட்டுறவராக இருக்கட்டும் அவங்கள்ட்ட கஸ்டமராக இருக்கிறவராக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்க போகிறவராக இருக்கட்டும் நீ செய்கிறது நியாயம் இல்லை என்கிற ஒற்றை குரல் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டத்தை பாதுகாப்பதற்கான குரல் என்கிற முறையில் உங்களுடைய கருத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று மெத்த பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்